Экономика умаселлерди чечүүдөгү айлешемди көрсөткөн өкмөттүн акыркы убакта саясий кадамдары дагы түшүнүксүз боло баштаган дейт көпчүлүктүн коалициясынын жетекчиси. Анын айтымында аткаруу билиги ачык эле президентке негизсиз кыр көрсөтүп, саясий чиң алууну күчөттү. Бир эле мисал, мамлекет башчысы УКМКнын орун басары болот Сүйүнбаевди кызматтан алса, бир апта өтпөй эле Сапарисагов анын финанс полициясынын жетекчиси кылып дайындап койду. Бул жерде бир адамдын кызыкчылыгы болбош керек. Бул жерде биринчи орунда мамлекет деген адам Бул маселени туура түшүнүш керек. Мына ушу себепте мен колдодум. Мындан ары мындай кырдаал болбош керек. Биз бир эле мамлекет эмес, бизди мүмкүндө чет өлкөн мамлекеттерди карап атат. Коңшу мамлекеттерди карап атат. Анан эми бири кызматтан бошолсо, экинчиси койуп турса, өчүрүшкөнсө, бул мындай ачык эле орчо айтканда вызов. Анан эртең эмне болобуз? Мен тарынбайлы койсун бүгүн. Жакшы балдар, мен бирөөгө персоналына Эч ким сизден дай каршылыгым жок. Но ошондой саясатка мен бүгүн каршымын. Ошондой тирешүү саясатына каршымын. Саясий чиңалуунун курчушуна жол бербөө үчүн парламенттеги оппозициялык азчылыктын ролу чоң болду. Өлкө тарыхында биринчи жолу өкмөт ишеним көрсөтпөй жолу менен отставкага айдалды. Бирок бул вазифаны көпчүлүктүн коалициясы аткарбаганы айрым депутаттар да арданткан. Эң кызыгы өткөн жумада эле КСДП менен Кыргызстан фракциялары өкмөттүн отчётун жактырган болчу. Ошол эле убакта министрлер кабинетин кетирүү боюнча оппозициялык азчылык келтирген жүйөнү саясий альянс четке кагы алган жок. Негизи коалициялык көпчүлүк жакшыраак иштеш керек болчу. Кайрылсал көпчүлүктүн бул мындайга жеткирбей өзүнүн өкмөтүн же өзү алдын ала өкмөт менен сүйлөшүп алардын өз ыктыяры менен кетишине мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек болчу же болбосо ушул ишенин көргөсмөөнү коалициял көпчүлүк алып чыгыш керек болчу. Кайрылсал көпчүлүк бузулган жок, бирок өзүнүн өкмөтүн кетиргенге макул болду. Эми парламентте көпчүлүктүн коалициясынын курамын кеңейтүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Саясий альянсты ыдыратпай туруу эле андагы өнөктөштөрдү көбөйтүүгө мыйзам жол берет экен. Мындан улам учурда оппозициядагы 3 фракция менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Айрым маалыматтар карганда өкмөткө ишенип көрсөтмөөнүн демилгелегендердин бири Республика Ата жүрт фракциясынын коалицияга кирип калуу мүмкүнчүлүгү жогору. Ата мекенчилерде эле сунуштары колдоо тапса, саясий альянстын мүчөсү болуудан баш тартышпайт. Мындай позицияны Өнүгү прогресс фракциясы дагы карбануда. Эгерде биздин программага макул деп айтсак, биз чогу иште эшкинге даярбыз. Кызмат мындай торп деген жок да, бизде негизги бул программа болот. Бирок оппозицияда да калганга даярсыз. Даярбыз. Биз биз үрөндүк оппозиция болуш, биз сын пикирде айтканга да үрөндүк. Биз аны мындай корпойбуз аяктан. Өкмөттүн курамы канчалык өзгөрүү азырынча белгисиз. Министрлик орундар коалициядагы өнөктөштөр аныкталган соң ичара квотанын негизинде бөлүштүрүлүшү мүмкүн. Ал эми премьер-министрликке көрсөтүлө турган болжолду талапкерлер ачык эле айтыла баштады. Мухаммедкали Дүшекевич, Абылгазиев, биринчи вице-премьер болуп иштеген өзүмдүн оюм боюнча. Чарба жумуштарын билет, соцфондо да көпчүл төрагалык кылган, ошо жигитта тутку деп ойлойм. Өзүмдүн жеке ойум. Ниша өмүр кулупту достойну, ниша өмүр кулупту аталып атат. Жана башкаларын аттар аталып атат. Ну, аны деген өзү. Жана башка кимдер аталып атат? Нахылык жапарып деп атат. Тиги бу деген сөздөр көп. Белгиле кетсек, Сапарисаков баштаган өкмөт ишке былтыр август айында киришкен. Анда ошол кездеги премьер-министр Сооронбай Жээнбеков президенттик аттан жаткандыктан өз каалосу менен кызматын тапшырып берген. Андыктан ушуну менен экинчи жолу парламентте коалиция кыдырабай туруп, өкмөт алмаштырылууда. Элизат Эркин туру Александр Симонов, НТС.